గారు కేటీఆర్ గారు ఖచ్చితంగా మనమే వస్తాం హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నాం నేను చాలా రోజుల తర్వాత హ్యాపీగా నిద్రపోయాను అని కాన్ఫిడెన్స్ వ్యక్తం చేశారు ఏమంటారు అంటే ఒక రకమైనటువంటి గాంభీర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారని చెప్పి అనుకోవచ్చు అని ముందుగా ఏఐటి ప్రేక్షకులందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి అట్లాగే మనతో పాటు ఉన్న శ్రీనివాస్ గారికి వెంకట్ గారికి కూడా గుడ్ మార్నింగ్ సో జస్ట్ స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఫ్రెండ్ అన్నట్టు కేటీఆర్ గారికి కానీ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు కానీ కాంగ్రెస్ శ్రేణులని కన్ఫ్యూజ్ చేసా చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు సో కేటీఆర్ గారు నేను ఏదైనా ఏదైతే గన్ పెట్టి థర్డ్ టైం అని పోస్ట్ ట్వీట్ చేశారో దట్ షోస్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ది డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ సిన్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ సో తెలంగాణ హ్యాస్ గాన్ త్రూ ట్రెమెండస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకవేళ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ముందు తెలంగాణ ఎట్లా ఉండేది ఇప్పుడు చూస్తే తెలంగాణ ఎట్లా ఉండేది అని చేసుకున్న ఆ డిఫరెన్సెస్తో తనకు వచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ షోన్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వర్ రాంగ్ అని బిఫోర్ కూడా మా హిస్టరీ ఉంది సో లాస్ట్ టైం ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కానీ ఆ టైంలో కూడా మీకు ఎగ్జిట్ పోల్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో ఇంత వేరియేషన్ ఎక్కడ లేదు ఇంత ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ మీకు అగెన్స్ట్గా వ్యతిరేకంగా రావడం అని చెప్పేది ఎక్కడ లేదు సో మనం ఆ ట్వంటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసుకుంటే బేసికల్లీ మనము ఆ ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చిన టైం చూస్తే ఫైవ్కి ఎలక్షన్ అయిపోతే ఫైవ్ థర్టీకి మీరు ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఐ డోంట్ వాంట్ నేమ్ దెమ్ బట్ మీరు చెప్పిన నేమ్స్ అన్ని ఫైవ్ థర్టీకి అండ్ బై ద టైమ్ ద పోలింగ్ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ కంప్లీట్ కొన్ని ప్లేసెస్లో బేసికలీ పోలింగ్ కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నప్పుడే మనకి ఎగ్జిట్ పోల్స్ వచ్చేసినాయి సో ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ కంపేర్ దోస్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ యాజ్ రియల్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ దేర్ లైక్ ప్రీ పోల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ రాంగ్ కావచ్చు అని చెప్పారు జనరల్గా కూడా జనరల్గా ఆలోచించి మీరు అన్నారు విపరీతమైన డెవలప్మెంట్ చేశారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చారు వి డూ యాక్సెప్ట్ కానీ ప్రజల్లో ఎందుకని చెప్పిన సార్ వ్యతిరేకత ఉంది అని చెప్పారు మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ప్రజల్లో వ్యతిరేకత ఉంది అని చెప్పారు ఎందుకు ఉండొచ్చు అని చెప్పారు అనుకుంటా నేను యాక్ట్ మేము మేము ఎక్కడ ప్రజల్లో వ్యతిరే వ్యతిరేకత అంటే మేబీ ప్రజలు ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మీద ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ మీద ఒక అలక లాగా ఉంటుంది తప్ప దేర్ ఆర్ దేర్ ఈస్ నో లైక్ రెవల్యూషన్ ఆర్ యాంగర్నెస్ అనేది ఏమి ఉండదు సో అట్లానే కేసీఆర్ గారి మీద కానీ కేటీఆర్ గారి మీద కానీ ఇప్పుడు బేసికలీ ఏమన్నా చిన్న అలకాలు కానీ అట్లాంటివి ఉండొచ్చు దట్స్ వాట్ మేము 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 వెళ్ళిన నినాదం కూడా గులుగుడు గులుగుడే గుద్దుడు గుద్దుడే అన్నట్టు వాటితో పాటు మేము అదే అదే కాన్సెప్ట్తో మేము వెళ్ళాము సో అండ్ అండ్ వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ఇంకా ఎగ్జిట్ పోల్స్తో మేము దాన్ని చూసి మేము వర్రీ అవ్వడము అట్లాంటివి ఏం లేవు బికాస్ వీ బీన్ డూయింగ్ ఇట్ అదే ఎగ్జిట్ పోల్స్ మేము ప్రీవియస్లీ కూడా మేము రాంగ్ అండ్ ప్రూవ్ చేసాము ఇప్పుడు కూడా మేము రాంగ్ అండ్ ప్రూవ్ చేస్తున్నామని మేము కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నాము ఎందుకంటే ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో కాంగ్రెస్ చేయలేని బీజేపీ చేయలేని డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ మేము టెన్ ఇయర్స్లో చేసి చూపించాం సో మీరు అది రాంగ్ అని చెప్పడానికి ఎక్కడ లేదు సో అన్నీ ఓవరాల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మీరు ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ చూసుకున్నాం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ బిఫోర్ తెలంగాణ వాజ్ అచీవ్ తర్వాత ఫార్మా సెక్టర్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ చూస్తే ట్వంటీ వన్ బిలియన్ డాలర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఇట్స్ తర్వాత వెళ్దామండి ఫస్ట్ మూడ్ ఆఫ్ ది అదర్ పార్టీస్ ఆల్సో సార్ బీజేపీ నుంచి శ్రీనివాస్ గారు సార్ మీరు చెప్పండి ఎందుకంటే మీరు అంటే ఇప్పుడు రూలింగ్ పార్టీ క్లెయిమ్స్ ఎలా ఉన్నా కానీ ఇది మెయిన్ కంటెంటర్ మీరే యాక్సెప్ట్ చేశారు కాంగ్రెస్ ఉంది అని చెప్పినా సరే కాంగ్రెస్ నుంచి వాళ్ళ విజయోత్సాహాలు ఎలా ఉన్నా కానీ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉన్నా కానీ మీరు బీజేపీ తరఫున నేషనల్ పార్టీ